perché Momonosuke non dovrebbe essere Pluton, ma potrebbe esserlo. Titolo accattivante. Buona domenica zatteristi. Nell'analisi del capitolo 1053 vi ho proposto una riflessione sulla relatività del punto di vista e della verità in One Piece. È già una promessa, promessa fica. I personaggi possono avere e rivelare informazioni più o meno attendibili o possono mentire. E di conseguenza noi lettori continuiamo ad essere più o meno sul loro stesso piano visto che non abbiamo la possibilità di avere punti fermi tranne ciò che riferisce Robin basandosi sui Ponegriff, sì, e ci aggiungo quando e se ha deciso di darci qualche informazione visto che mm -hmm. mamma mia a proposito di informazioni su Sonic Robin, io giusto l'altro giorno stavo parlando privatamente con Angelo e Cladiro Donuvole e ci stavamo interrogando sulla quantità di Ponegriff che Nico Robin ha letto e di cui non sappiamo ancora niente in realtà sono molti più di quelli che uno può pensare. Um, a questo punto ve li metto direttamente a schermo. Stiamo prima così. Eh, come vedete c'è eh, quello presente nell'albero della conoscenza di Oara che aveva informazioni sul secolo vuoto e in teoria sul nome del Grande Regno. Eh, informazioni che noi più o meno abbiamo perché Clover aveva iniziato a spiegarle. Vabbè, l'hanno seccato prima che potesse effettivamente darci il nome di questo Grande Regno. Però comunque c'era. Questo qui a Oara. Poi abbiamo quello presente nella tomba dei sovrani di Alabasta, che aveva informazioni sulla posizione di Pluton, eh, che indicava Wano. Poi abbiamo quello di Fishman Island, che era di fianco a quello rosso che poi è andato spostato, disperso, non si sa che fine abbia fatto, che eh, indicava praticamente il discorso di J-Boy, della promessa fatta alla principessa Poseidon, eccetera, eccetera. Poi c'era quello di Shandora con eh, l'indicazione del luogo dove si trovava Poseidon, indicava l'isola di Domani Pesce, poi abbiamo Pari Road, abbiamo quello presente a Zou, quello presente a Cake Island, uno presente a Wano Kuni, ma eh, non si sa ancora dov'è perché non è ancora stato fuori nel manga, e poi quello che è, vi dicevo prima che è Fishman, era Fishman Island, non si sa che fine ha fatto. Di quelli di cui non sappiamo un caspita... In realtà ce ne sono un sacco, come vedete, perché c'è uno che ha trovato Nick Robin in un suo flashback, poi ce n'erano due presenti a Cake Island, eh, di cui uno che è quello che aveva trovato il buon Jimbe, che aveva donato a Big Mom come eh, promessa, insomma, di, di pace, come accordo. Poi c'è quello che abbiamo visto nella stanza delle bambole Kokeshi nel 1053. C'era uno trovato da Roger durante i suoi viaggi, e c'è un altro a Onigashima, quindi non a Wano nella capitale dei fiori, ma a Onigashima trovato da Trafalgar Law. E tutta sta roba, cioè, a parte quello del flashback di Oden, tutti gli altri, Nico Romi li ha letti, ma non sappiamo niente. Ed è, ed è un, po', un po' così. Secondo me è un po' così. Comunque, Nico Robin ne ha letti parecchi, non c'è ancora detto roba su questi parecchi letti, ma andiamo avanti con il post. La vera domanda è se possiamo ritenere attendibile anche ciò che ci è stato rivelato da Iceberg e Frank e Water 7 sulla vera o presunta natura della rama ancestrale, in questo caso la rama ancestrale Pluton, ovviamente, che è, stando alle informazioni che abbiamo, una corazzata costretta a Water 7 durante il secolo buio e che poi i cui progetti sono stati tramandati di carpentiere in carpentiere fino a giungere nelle mani di Tom, poi di Iceberg e poi di Frankie. Già da tempo gira nella community di One Piece l'idea che Momonosuke insieme a Zonisha possa essere Uranus o Pluton. La prima ipotesi potrebbe essere valida, ma la seconda, stando a ciò che viene detto nel manga, dubito che sia possibile, perché andrebbe a contraddire delle informazioni che non si basano sul sentito dire, ma su dei documenti, ovvero i progetti di Pluton tramandati per secoli all'interno del gruppo dei carpentieri di Water 7. Esattamente. Cosa sappiamo su Pluton? Prima parte. Alla vasta. Il primo personaggio a parlare di Pluton è Crocodile, che nel capitolo 165, durante la riunione della Bark Works a Rain Base, dice che la creazione e l'attività dell'organizzazione, antecedente all'arrivo dalla Basta, erano finalizzate all'attuazione dell'operazione Utopia, volta a far ottenere il potere militare. Il modo in cui ciò possa realizzarsi non viene svelato subito, ma successivamente nel capitolo 193, in cui Crocodile dichiara a Cobra la sua volontà di trasformare la Basta in una base di appoggio per i pirati. Una potenza militare così grande da sovrastare il governo mondiale e tutto ciò grazie alla Manchester del Pluton, ritenuta in grado di abbattere un'isola con un colpo solo. Uh, questa è la citazione. Ho sentito dire che possa far sparire un'isola intera con un solo colpo. So che è nascosta da qualche parte in questo paese. Questa è l'informazione 
che come vi dicevo anch'io nell'analisi del capitolo 1003 ci veniva data dal personaggio di Crocodile questa è la traduzione di Star Comics comunque non è chiaro dove Crocodile abbia reperito le sue informazioni a giudicare delle sue parole nel capitolo 398 flashback su Robin sembra che lui fosse già conoscente dei pony che fede il fatto che l'archeologa li sapesse leggere Robin è un po' validetto che il pony che della basta contenesse le ubicazioni di Pluton Inoltre, nell'SBS del volume 78, che è volume 78, siamo circa a Dressrosa, senza il ciclo, siamo a Dressrosa, ognuno può decidere se considerarli attendibili o meno. Ho da aggiungere che Crocodile si era interessato alle rame ancestrali e successivamente ad Alabasta, come probabile sede di una di esse, già 14 anni prima del presente narrativo. Quindi 12 anni prima degli eventi di Alabasta, Uh, Crocodile era venuto a conoscenza degli aree ancestrali, in teoria che Pluton fosse uh, nell'isola di Sandy, che è l'isola dove sorge il regno della Vasta, e quindi lì aveva attuato il piano uh, per andare lì a, fa, insomma, a prendersela esattamente. Cosa sappiamo su Pluton? Seconda parte, Water 7. Oltre a Crocodile c'è stato un altro personaggio che si è interessato a Pluton, ovvero Spandam, che ai tempi della sua militanza nella CP5 Capitolo 355, convinse i gorosi ad usare le armi ancestrali per contrastare il sempre crescente pericolo rappresentato dai pirati. E il suo piano era quello di recuperare i progetti di Pluton, quelli che poi verranno bruciati da Franky. Oda non ci ha mai rivelato come Spanda ma abbia saputo dei progetti, ma era già chiaro che nel mondo di One Piece esistesse un modo alternativo alla lettura di Ponegriff per procurarsi delle informazioni legate al secolo vuoto. Tra l'altro, io a ricordo, in quei dialoghi i draghi celesti scusate, gli atti di saggezza di Gorosei pensavano che non esistessero quei progetti, quindi loro stessi alcune informazioni sembravano non averle, mentre Spandam pareva averle, infatti è lui che deve cercare di convincere che questi progetti esistono e quindi di avviare la missione a Water 7, che è già una particolarità, infatti il personaggio di Spandam possiede delle, delle informazioni che sono inaccessibili per buona parte del mondo di One Piece, e a quanto pare anche addirittura agli stessi assi di saggezza, Redcon a parte, che non si sa mai, però le informazioni al suo possesso queste sono. Le rivelazioni più importanti sull'argomento le apprendiamo grazie ad Iceberg, nel capitolo 344 dice a Robin, che appare sorpresa nell'apprendere tutto ciò, di possedere i progetti per la costruzione dell'antica arma Pluton, in nome di una nave corazzata che venne progettata da un maestro carpentiere e costruita dai suoi colleghi a Water 7. Rendendosi conto della potenziale pericolosità dell'arma, i carpenteri decisero di tramandare in segreto i progetti da una generazione all'altra per poter costruire una seconda Pluton, nell'eventualità che la prima cadesse nelle mani sbagliate. Cosa che vi ho sempre cercato di ribadire anche nei video più volte, perché Pluton è una nave corazzata che esiste da 800 anni, a quanto sappiamo è nascosta a Buono Puni, i progetti erano tramandati per costruirne una seconda, non per costruire la prima. Quindi per l'appunto queste sono le info queste parole e il fatto che esistano i progetti rendono palese che Pluton sia un oggetto piuttosto che una persona o un potere psichico come ad esempio Poseidon almeno stando a racconto di Iceberg e anche a ciò che è stato detto da Crocodile visto che però il rama ancestrale rappresentava un potere militare quindi ben si sposa alla notizia che tratti di una nave corazzata che può essere usata per scopi bellici i progetti vennero infine mostrati a Catti Flamma ad Iceberg, a cui poi Tommy li affidò nel capitolo 355, provocando enorme stupore nei due ragazzi. Gli esseri umani possono davvero costruire una cosa del genere? Frase interessante che riprenderò in seguito nel post. E anche lì, uh, quella frase di Frankie faceva ben intendere che non fosse così fattibile costruire una seconda Pluton, avendo addirittura i progetti in mano, quindi senza i progetti che Frankie ha bruciato, che sono andati dispersi, direi che è impossibile costruire una seconda Pluton al momento. Quindi c'è solo quella che è presente a Wano Kuni, che è, diciamo, nelle mani ormai di Luffy, potremmo dire, per certi versi. Nel capitolo 399, davanti a Spandam, Franky conferma che i progetti in suo possesso sono proprio quelli autentici. Si vede anche la scritta Pluton sopra la prima pagina e che il volere del progettista era quello che venissero usati come potere contrastante per fermare la foglia che avrebbe usato la rama ancestrale originale per scopi malvagi. E qui direi che ci siamo. Ora, come potrebbe essere Pluton? Tenendo conto di tutto questo, l'unico motivo per cui si potrebbe pensare che Oda, facendo leva sul presun sulla presunta ambiguità nei dialoghi o sulla famigirata relatività del punto di vista, il discorso detto prima, cioè che 
e non per forza le informazioni che i personaggi hanno sono veritieri, autentiche, possa aver deciso di cambiare le cose, modificando quanto ci ha detto finora su Pluton, è legato al fatto che l'arma ancestrale si è stata tirata nuovamente in ballo adesso nel 1053 proprio a Wano. Sappiamo che Momonosuke è importante ai fini della trama e della storia, lo confermo lui stesso leggendo il diario del padre, perché è unico in grado di impartire ordine a Zunisha, in particolare l'ordine relativo all'apertura dei confini di Wano. E qui, ok. Uh, vediamo dove vuole andare a parare. Sembrava che avesse questo potere in quanto Kozuki, poi è apparso probabile che potesse averlo in quanto Uranus, ma questa ipotesi, una volta confermata la presenza di Pluto a Wano, potrebbe decadere. Penso che sarebbe eccessivo se nello stesso paese ci fossero due armi ancestrali. Ovviamente si parla sempre di supposizioni, ma uno potrebbe non essere né Uranus, di cui non sappiamo nulla, e neanche Pluton. Su Kiyaki potrebbe fornire qualche informazione davvero importante al riguardo, in aggiunta a quelle che potrebbero arrivare, a quelle che potrebbe prendere Robin sull'argomento. Leggendo i ponegrifi del paese dei samurai, uh, sì, che ha già letto e di cui non so se sapremo le informazioni a breve, l'archeologo comunque dovrebbe avere anche altre informazioni di pregressi riguardo Uranus, visto che è stata lei a nominarla la prima volta nel capitolo 650 parlando con Nettuno. Infatti, a tal proposito, in quel capitolo è lei che nomina eh, Uranus ed è la prima volta che veniamo a sapere che esiste una terza arma, cioè noi fino al capitolo 650 pensavamo che le arme ancestrali fossero due, fate voi. Nel 650 scopriamo che sono tre. Infatti nessuno escluda che poi ce ne sia una quarta, cioè nel senso se tanto l'andazzo è quello. Va a sapere, magari ne ci c'è fuori una quarta. Eh, però ad oggi sono tre. Eh, non mi ricordo però se Nettuno sapeva che fossero tre o meno. Non mi ricordo questa cosa. Eh, che potrebbe essere un, uh, un quesito importante. Comunque, nell'attesa di saperne di più, tornando all'assunto che Pluto non sia una corazzata, così come ci viene detto più volte, ho ipotizzato nell'analisi del 1053 che Odo possa essersi ispirato alla Red Noa di Nadia. Ah, il mestiere della pietra azzurra, dopo opera di Dianno. La grande astronave sottomarina dotata di intelligenza artificiale camuffata da isola vagante, che si riattiva dopo anni per l'arrivo fortuito di un componente della stile imperiale al suo interno e che poi il villain della storia vuole usare come arma di distruzione di massa in combinazione con il potere della pietra azzurra. Non so se Pluton possa essere in grado di volare in modo simile alla Red Noah, o restando in ambito One Piece come l'Arca Maxim, che tra l'altro è identica alle navi volanti dell'antica civiltà del film Laputa, altra fonte di ispirazione di Oda per molti altri elementi di One Piece, compresi i Ponegriff. Se così, infatti Skype ha presamente l'auta, se così fosse sarebbe facile spiegare come sia stata portata da Water 7 a Wano, anche se in realtà potrebbe essere arrivata navigando, visto che non sappiamo nemmeno quando sia stata costruita di preciso e se sia mai stata usata prima di essere occultata. Sapete che a me piacerebbe, che è una ipotesi che gira da, da veramente veramente tanto nel web, che uh, l'isola giudiziaria, quindi Enis Lobby, che... Um, geograficamente parlando non ha senso perché è posta è un'isola che vola sopra un buco sarebbe molto figo se quel mega cratere fosse stato creato da Pluton 800 anni prima, sarebbe veramente veramente figa come cosa cioè darebbe veramente l'idea della potenza dell'arma o di quanto può scombussolare le, anche le leggi della natura a quel punto sarebbe mi piacerebbe ecco Comunque andando avanti, quel che immagino è che possa essere qualcosa che non abbia uguali, come suggerisce la frase di Franky, quella del gli esseri umani possono davvero costruire una cosa del genere? Una nave corazzata di proporzioni enormi che appaia come aliena agli occhi degli abitanti del mondo di One Piece. Una nave realizzata con materiali particolari o con il legno dell'albero Adam rinforzato da componenti di agalmotolite, qualcosa in grado di resistere facilmente ai colpi di monitori nemici di grande forza. Abbiamo visto ad esempio come sia facile per personaggi del calibro di Rufi, Loki e Jimmy distruggere delle navi corazzate, quelle di Kaido nello specifico, nei capitoli 975 e 976. Vi dirò, io ricordo benissimo la scena quella di, di Maninford quando uh, Akaino aveva fatto sollevare, scusate, quando Sakazuki, sì, ciao, quando Sengoku aveva fatto sollevare il muro uh, di um, Wapo Metal che resisteva addirittura ai cazzotti di barba bianca. Una roba di quel tipo, come tipo proprio di resistenza, anche i frutti del diavolo sarebbe fighissimo, secondo me, nel, nell'idea. Darebbe proprio no, questa um, trasposizione di corazzata, inaffondabile e devastante. Comunque, per quanto riguarda la sua collocazione, come detto nell'analisi, penso che possa trovarsi al di sotto di Wano, ma poco sopra la camera magmatica, che possa essere un grande quanto una delle tre regioni che compongono il paese, o addirittura quanto tutta l'isola. 
sembra un po' eccessiva come misura tutta l'isola, che sembra apposta e assemblata sopra la caldera vulcanica proprio per nascondere Pluton. Questo è verissimo. Sapendo che c'è Pluton nascosto a Monocuni e che l'isola sembra una composizione di sei zone di terra che prima non erano collegate tra di loro, pare veramente che è stata assemblata a Monocuni per nascondere Pluton, cioè proprio dà questa impressione. Se così fosse allora 800 anni fa, Wano avrebbe subito uno spostamento della sua posizione originaria, o più semplicemente sarebbe stata rialzata in qualche modo ad opera di Zunisha o di antichi giganti, sia per occultare l'arma ancestrale che per difendere i propri confini, in modo tale da risultare inaccessibile e da sconvolgere la morfologia dell'intera zona, compreso il tratto di Grand Line che la circonda. Concordo, eh, ha molto senso, che non sia naturale la chiusura dei confini di Wano Kuni. Il fenomeno del fiume che scorre al contrario verso la cascata, anche se ricorda più o meno la corrente che spinge le navi a salire sui canali scavati nella Reverse Mountain, è qualcosa di apparentemente inspiegabile. Provoca lo stupore dei navi di tutta la ciurma, che viene anche colta di sorpresa una volta in cima da una controcorrente che va in direzione opposta alla cascata. Insomma, tutte queste stranezze potrebbero essere conseguenza di un pregresso cambiamento geografico e morfologico, a cui lo stesso Oda non ha fornito ancora alcuna spiegazione. E su questo concordiamo parecchio, direi. Non è nemmeno chiaro se Wano abbia un magnetismo normale o meno, visto che non viene specificato il modo in cui il paese viene raggiunto da vari personaggi che arrivano lì. I Mogiwara avevano un pezzo della Vibrecar di Kinemon, creata nel capitolo 820, che poi Ruffy perde durante il naufragio, capitolo 911. Nel numero delle quasi certezze possiamo infine aggiungere che i Gorosei fossero a conoscenza del ruolo di Zunisha nell'apertura dei confini, e che il suo arrivo a Wano Kuni avrebbe portato a questo evento e all'eventuale liberazione e attivazione della Pluton, ideale motivo per cui il governo avrebbe inviato le navi per conquistare il paese una volta che Kaido fosse stato tolto di mezzo. Anche su questo sono pienamente d'accordo. Questa possibilità è molto interessante perché si potrebbe ipotizzare che 800 anni fa i Kuzuki abbiano scelto di chiudere i confini con tutto ciò che questo comporta per proteggere il loro paese e per evitare che Pluton finisse nelle mani sbagliate, in attesa che i tempi fossero maturi per la sua riemersione. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate riguardo, soprattutto sulla possibilità che Oda possa ribattere ciò che sappiamo sulla Pluton. Ah, è un posto di clan questo. Chi è se? Se ci pensiamo è paradossale e ironico che i due imperatori più anziani ed esperti che volevano scatenare una guerra mondiale impossessandosi di armi ancestrali non abbiano mai scoperto di averne ben due nei loro territori. Kaido proprio Wano e Big Mom a Fishman Island. Però secondo me è anche una questione di, di destino. Uh, queste cose no, che sempre ritornano in un modo o nell'altro. Guardate che bellissima questa immagine editata. Questa che la metterò poi nella copertina quando ricarico... Sto, sto spezzone, è fichissimo. Beh, io concordo abbastanza, dirò, non, non ho molto altro da aggiungere alle cose già dette, se no il fatto che Oda possa serenamente prendere e, e cambiare le carte in tavolo quando più gli aggrada, perché tanto lo, lo, lo sta facendo spesso, con la scusa che non sempre le informazioni che i personaggi hanno sono veritiere, va così. Tant'è, eh, a questo punto mi rimetto a voi, che ne pensate voi? Io la mia l'ho detta.